katika utumishi huo uh, nikakutana na binti mmoja ambaye alikuwa anaitwa Lucia ameenda kwa sasa mke wangu yule binti alikuja kanisani wakati baba yangu akiloa akiwa kwenye maombi ya siku 40 yule binti akaja kanisani tukaka katika ile maombi yeye yupo kwenye aliingia mlimani akiwa amefunga na kuomba zile yani hizo 40 sika alikula kama siku kumi yani zile kavu kavu lakini kanisa alikuwa anasimamia mimi wakati anakuja alikuwa anasumbuliwa na appendix huyo binti ambaye anaitwa Lucia alikuwa anasumbuliwa na appendix ambayo alishapigwa x-ray dodoma haitakiwa aende akafanywe tu operation kwa hiyo alikuwa anasubiriwa aandaliwe ili aende ndo akaja pale kanisani wakati anakuja anakuja mimi bado sielewi chochote yule binti kumbe yeye nilikuwa nikimkaribia wakati naombea wote nilikuwa kabla sijamkaribia kile ile appendix ile tumbo linaanza kwa hiyo na nikimbia baada watu tukajua ni mapepo kumbe yeye alikuwa nikimkaribia tumbo linaumba sasa siku ambayo namkamata ile naweka mkono ndio ilikuwa mwisho wa ile appendix ile binti wanampeleka Dodoma kuangalia kuna kitu ile binti sasa akasema aise yule mtu ndio upo nyaji wangu ikabidi awe karibu sana na mimi na kweli nikawa namsaidia mengi lakini ile binti alikuwa na changamoto kubwa sana Tuseme kuanzia hapo kuna kuna maisha sasa yalibadilika. Yaani ndipo kwenye utumishi ndani ya miezi sita sasa hiyo maisha yalibadilika. Sasa hapo ndipo sasa nikaanza tena changamoto nyingine. Yaani nimepumzika ndani ya miezi miezi ni sita miezi sita hiyo. Nimepumzika nilishi maisha mazuri sana ambayo ya amani kwa Yesu hivi nikaanza changamoto. Yule binti kwa kuwa mimi nilikuwa karibu naye sana nikimsaidia sana. Ikainuka vita kubwa sana kanisani yule mama mtumishi na watumishi wakatuita tukaribu wakasema wakasema kwamba atenda tukaongea kweli akasema kwamba yeye mmeanguka kilo na wapa yani hapa ili kulitengeneza wewe na wewe msichati wala msi comment hakuna asitokee wa comment message ya mwenzake wala kuwaziliana wala kuonana ndani ya siku 30 kwa mfano mmezoeana sana naweza mkaka ndani ya mwezi mmoja sasa nikasema sasa mimi ni mtumishi haya ili shali limetoka kwa Mungu ili limetoka kwa Mungu na wao wametumia tu machoni kwa sababu alishawishiwa na mama mtumishi akukaa looni aulize Mungu je ni kweli ndugu mtangazaji kile kitendo baada ya kutoka pale mpenzi wangu na muona tulipotoka pale alizimia kanguka pale wala watumishi walikuwa namwangalia hivi kama wamjui na mimi nimeambiwa ni simguse wala nisiongee naye hebu angalia huo mtihani ha umesema umetamka nani ukasema mpenzi wako kwani mlikuwa ulikuwa umeshamwa approach yule dada au ulikuwa na sababu ulimwombea kapona basi mka karibu sawa kwa kipindi hicho ki kweli tulikuwa na zile hisia la kwamba kweli na mimi nilikuwa naona haya ndio maono yangu na yeye alikuwa anaona ni maono yangu ila mimi katika Mungu alo ni vyo naona hapa bado ile hajafunguliwa sawa sawa kwa sababu alikuwa anasumbuliwa sana na na mapepo alikuwa anasumbuliwa sana na mapepo kwa mimi nikasema nilikuwa na ila maono yalikuwepo ila alikuwa bado yule binti kumbe moyoni mwake alikuwa amesha nipenda kuliko mimi sasa akasema huu mtu yani gani ambao unapewa mimi yani uzima wangu jamani uzima wangu ndio unatenganishwa nao leo kwa alizimia pale aliyekuja kumpepea ni vijana wengine ilibidi nimtumie message binti wao wa kazi kwa sababu kwao ni maisha alikuwa ni mazuri tofauti na mimi ambaye kipindi hicho alikuwa anajiita tukifulambute watu wa Tabora wanasema kifulambute ni mtu ambaye alikuwa ajilikani chochote kwa hiyo ikafika mahali na muona pale yani ameanguka lakini nimeja pigwa marufuku no kuongea no kujibu yani naondoka pale na alia nampigia why alaka kanisa njia kanisani ukampokea lusi yipo hali mbaya kabili nipigie kijana wake wa binti wake wa kazi kitu gani ambacho kilipelekea mpaka mama mchungaji awape masharti yao au ni ule ukaribu tu uliokuepo nayo au kuna kitu ambacho kilitokea hapana hakuna chochote kilichotokea ila ule ukaribu tu wa kuwa na ule binti kwa sababu ni kuna ile ambayo watu ikiwa kanisani kwa mfano unavyokuwa kabla ya kanisani au tuseme labda maeneo ya kazi kwa mfano ni ndugu atangazaji si ndio eh mm. kwa mfano mnavyokuwa ofisini pale kuna ile communication ya rafiki nani rafiki wa kiume na wa kike mnakuwa nayo karibu hata umbeda umati wa watu ile labda anaweza kusema kwamba hii kweli inaweza kaliza nini 
na lakini ile ilikuwa sisi tulikuwa hapana tulikuwa ni kama kanisani hivi achukua tuna hiyo 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 communication na kama tukisema tunakaa kanisani kuna maombi ya pointi au kuna neno la pointi au siku hiyo anasema na nikisema tunaenda kwake ndugu mtangazaji sio nasema kitu kimoja nilikuwa naenda na mtoto wa yule mtumishi na vijana wale watumishi tulikuwa tunaenda na watu tuseme tuseme kama ni watumishi wenzangu tulikuwa tunaenda kwa yule binti kama alifika bana tukaribisha tunakula mpaka tunaondoka anatusindikiza tunaondoka wote lakini sasa ile kitume kitendo cha kwenda yule mama alikuwa anampenda yule binti na wakati huo tayari walishakuwa wameshataka kuniangalia tuseme binti mwingine kwa kiufupi walisema huyu ndo atakuwa mpenzi um, wa huyu mtumishi wa Mungu pasta matajiri sasa walivyoona communication ya yule binti wakajua hapa wazo letu linafanyaje limeenda kukaa pembeni kwa ile mama limija simama ili kujitahidi kufanyaje kutenganisha ndugu mtangazaji ile siku ambayo tunaambia ile tunanitu afu walivomaliza ongea vile kamaliza yani hakuna discussion kwamba sasa unatusaidiaje hata kama una, una hii hivyo tumeanguka basi tufungisha tando basi hakuna hiyo Mungu amesema tutengeneze ndani ya siku 30 bila kuwasiliana. Ah. Na hakuna ibada ambayo nitakosa. Hivi kwa hiyo tutafika pale <laughs> kwa mfano Uncle Sami unamwona dada hapa. Hivi hata ile salamu. Hai, yani hizo no, yani akikuangalia inabidi ukaze macho sehemu nyingine. Yaani kama umjui. <laughs> Uwezi. <laughs> Sasa na mimi ndo nilikuwa hivyo. Kikweli ilikuwa Ijumaa, Jumapili tukaenda kanisani akasimama mchungaji mwenzetu. Akaubili yule mchungaji. Nasikia ambayo nataka ni wape shuhuda kiti moja hapo hapo siku ambayo ametuita na ametutenganisha ndani ya siku 30 ametutenganisha ndani ya siku 30 akasema nimeota ndoto mbaya sana huyo mtumishi baada angekuuliza loan nani anaenda kufa nimeota ndoto mbaya kuna mtu wa karibu yangu anakufa kifo kibaya sana na hii itakuwa ni wewe akani point moja kwa moja wakati na mimi nimeonyesha mwana maana mimi nilikuwa zaidi yani badala yake nikaonyesha ndoto amepata habari za msiba mpaka ameshindwa kutembea Nitaka nimwambie na yeye ndo anakuja kuniambia habari. Hata kwa kile ni mbele ya habari na mimi nikaa nasikitika tu kama mtu anaweza akafa alafu mwenyewe anajiona itakuwa laa kweli. Naona labda nisikie ndo nitakuwa naenda miguni huko naona maiti yangu duniani. Akani hukumu ipo basi. Huyo mtumishi akahubiri Jumapili. Ajui chochote kinachoendelea kanisani. Akasema anayehukumu ni nani? Ni Mungu. Mwanadamu hana uwezo wa kuhukumu mtu akasema na hata ukijieleza makosa yako kwa mwanadamu mwanadamu hawezi kukuelewa ila Mungu ni rahisi kukuelewa kama aliweza kuwasamea mitume kingi kama akaweza kumsamea Paulo ambaye ilikuwa ndo kwanza yani mtu ambaye tuseme uh, adui mkubwa wa mtumishi wa Mungu lakini leo hii ndio tunatajwa kwenye Biblia ndio muandishi kwenye Biblia inesembuse sisi ambao tunamkosea Mungu kwa vizazi vidogo vidogo akahubiri sana nikikweli nikagusa mpaka nikaenda kupanga na mbegu ile meno toka ile Jumapili ilikuwa ni mwisho ukanyaga kwenye ile kanisa nikasema siwezi ya maisha. Jumapili yule yule ambaye ni mke wangu ambaye anaitwa Lucia yule binti akantumia message. Akanambia nimechoka maisha haya. Kama nimeambia ni sikutumie message mimi natuma. Kama ni Mungu ndo anaye anaweza katenganisha watu ambao tu kwa moyo tumependana. Ina maana kwa kupendana tu ni kosa. Ina maana tuoane bila kupendana uweze kuona bila tatu ile kujuana kwa ukaribu ile kumchunguza mwenzako na unajua unajua kuna ile japo ma, mazingira kilokole na zuia ile kukaa kam, communication za karibu sana lakini hata ile yani ile maongezi unajua kuna namna unaweza unaweza kumchunguza mwenzako hata kwa maneno tu muone ruga kweli akaandika message kama gazeti ah wewe yani mtoto wa kiume nilisema hapana nikajibu nikasema liwalo na liwe nikajibu nikasema ise wewe kama umenifungua ufahamu vile nikamchukua nikamwambia njoo tukaenda kwa mtumishi mmoja anaitwa nabii kidoto tuenda kwa mtumishi kidoto niambia hivi mmoja mbili tatu yule nabii akasema hivi huyu mtumishi mtumishi wa Mungu au akasema lakini kwa sababu tuyaache akasema mimi sioni tatizo lolote kuna watu wamezaa na bado wapo kama kanisani hasa nyie wewe mtumishi wa Mungu na we na kufahamu yule alikuwa ni mtu ambaye nampenda sana kujifunza kwake yeye nabii kikundi a uh, yule nabii alitupa moyo akasema na wewe nampenda wewe nasema nampenda wewe nampenda wewe nampenda akasema basi ni achie mimi mimi nitasimama kama mimi nitawafungisha ndoa yule sasa yule nabii alileta faraja ndani ya moyo wakati huo tumepita yani tumepitia maumivu kwa sababu hatujakanyaga kanisani toka ilikuwa mwezi wa sita mpaka mwezi wa 
kumi kama siko sahihi mwezi wa kumi tunapitia maumivu makali sana sasa Mungu naenda wapi nafanya nini nafanya nini mimi nafanya kazi gani hapa wakati mimi nataka nikutumikie baba yangu ambao umenipa wa kilondo hivyo wakati wote sikufichi wakati ambao nime sasa nimetengana ule mtumishi jamani kuna kitu ambacho kinatokea cha ajabu nikasikia sote tunasema mwanadamu anaweza kakutenga ila Mungu hawezi kukutenga nikalala nikaona imeandikwa kukutani zaburi ya msini msini kitu kume kama na, kume na tano ambayo inasema kwamba niite siku ya mateso yako nami nitakuokoa na wewe utanitukuza nikaomba hayo maombi wewe mtangazaji toka hapo nikajikuta nikikutana na mtu yeyote niki yani hata kama yupo kwenye ile chair yani ile hata bila kumgusa nikamwambia wewe dada unasumbulia nini nyanyuka ananyanyuka hata nikaa na jiliza sasa kama ni Mungu ameamua kuniacha na ameamua ku, 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 ku Mungu ameniacha sasa mbona anafanya kazi hivi nikamwambia Mungu si kwa mapenzi yangu huyu mtu huyu atembee wanatembea yani kutana na mtu ambaye kiziwi yani ile sio ile kwamba kuna ile ambayo kuna muda mwingine tunapataka kazi ile toka kwa jina la Yesu lakini ilikuwa ni sio kazi sasa hiki kiwango gani yani ukifanya hivi kitoa am tumisho Mungu mimi nimefufua mpaka wafu ni mimi kikweli mtu ambaye akiwa ame tuseme sio wa, wa mpo tuseme alilala makaburi yani watu ambao wamelala tuseme tuse, kama amekufa lakini alilala yani labda kama awe ameshapozwa kwenye friji huko ndio tunataka tutapata kazi lakini kama amekufa hivi Uh, mungu alinipa neema fulani na nikajua huyu mtu amekufa kweli ameenda zemu fulani au hajafa kialali huyu amezukuliwa ile mimi najitambua na anaamka kwa hiyo nime, nime nikajikuta wakati una unapata gumzo la kunyanyua watu waliokufa kwa kwa kipindi yani kwa namna ya ajabu kwanza kabla hujaendelea hmm. umesema kwamba uliacha kwenda kanisani Kanisan. kwa baba kwa kiroho yeah haja kutafuta kama mwanae akwambie umekosea moja mbili tatu Yaani hajanitafuta. Anakuja kunitafuta baada ya siku kuja kusikia shuhuda zangu. Kwa sababu Mungu alikuwa anatenda muujiza sasa cha ajabu. Sawa sawa hapa panaitwa mtaa wa wa Magodolo. Alafu mtaa wa pili huo unaitwa mwanzo mgumu. Sasa mtaa wa Magodolo kuna kuna mtu alikuja akaponywa. HIV kaenda kushuhudia kule kuna kijana mmoja anaitwa fulani Asa kichangani mtoto wake akiroka kaniponya mimi cheki cheti hiki Mungu wake ameniponya eh, Asa baada ya kukaa kwenye maombi yule mtumishi ndio anakuja kuelewa kumbe alikosea Anakuja kunitafuta mimi tayari Mungu amesha amesha anza kusema na mimi amesema ameanza kunitumia sasa yeye amesema sitaki uende popote wala ukanyage popote nataka nikutumie kwa nikawa natumika mimi kama mimi. Sasa yule binti ndo akawa sasa kama ndo mchungaji wangu wa karibu ndo, ndo yani ndo msaidizi ndo washazi wangu. Sikawa sasa tukawa tunahubiri na yeye mwenyewe anahubiri tukawa tulikuwa tulihubiri sana. Mpaka mwaka 2018 2018 ikafika. Baadaye ndo nika yule mtumishi akanitafuta akasema sasa nimekuita Mungu ameniambia nikufungishe ndoa. Mungu ameniambia nikufungishe ndoa ndogo mtangazaji tendo ile ndoa inatangazwa kwamba ndoa tunataanza tunaanza kufundishwa ndoa I see ndoa ilianza, ilianza kuinuka vita kwa mke wangu familia yake yote ilimtenga kwa sababu nikisema nielezee pia na mke wangu <laughs> ni ushuhuda ambao unaweza tukaendelea tukamaliza kesho kutwa na yeye tu aiye ya jinsi alipotokea ni hata nielezee kiufupi kio fupi kwa bari ya mke wangu. Mbaka yani hapa tulianza kwenye ndoa changamoto zilizokuja. Mke wangu kwa walikuwa ni malikia. Kwa mizimu ya nyoka. Sio mizimu ya nyoka anaenda kuabudu eti kwenye migode eti migude kama si kwetu Morogoro watu wanabudu ni uongo mtupu eti unaenda kwenye kaburi babu. Ah ah. Yaani wao wanaenda kwenye kama ni mti nyoka kweli anafunguliwa kama kwenye mkebe, kwenye sanduku, nyoka anapokea sadaka za kweli kama ni damu kama ni maziwa kama ni nini anapewa sadaka za kweli ni macho hivi ni simu ya nyoka kwa hiyo kwao yupo Mungu wa nyoka ambaye ni nyoka nyoka ambaye anakwambia anaweza kaanikwa pale wenyewe hiyo ngome ya kwao ambayo ya kichifu ngome ya kichifu 